つやですね。黒のね、前期ですね。この個体はね、どうかわからないんですけども、もともと純正色でね、黒っていうのがあるんですよ。ね、その個体なのかもわかんないですよね。黒のサンマルってねほとんど見ることがないんでね非常に珍しいですよねちょっと見ていきましょうねアルミはね渡辺でしょうかね八本スポークですよね、まあ、ゴールドにね塗装されてるんでねこの RS ターボにね合わせた感じにねされてるんでしょうねこういうタイプのねリアスポイラーこれ純正なんかどうかっていうのはちょっと僕わかんないんですけどもリアはね前期のテールなんですけども実は個体はね後期なんですよっていうのはねこのエアロとかね室内の内装これ多分ね後期だと思うんですけどもねシートは前期で内張りは違いますねこれメーターが前期だったんですね前期ですねすいません知ったかしてしまいましたねまたねこれ前期はい広告審査機構です、あのー、事実と違う古代な表現など広告の苦情問い合わせはジャロまでどうぞでは内張りだけね後期仕様にされてるんでしょうね非常にね黒が珍しい前期のスカイラインでしたねここにですね非常に珍しいねサンマルがありますねっていうのをねこれバンなんですねサンマルのバンなんですよまずねこのヘッドライトがね形がね違うじゃないですか丸になってますよねで丸のヘッドライトにねこのグリルの感じもねね全然違いますよねでインパルですねアルミはインパルこれねスカイライン TI ってやつなんですねバンのタイプはねこれねでもねバンなんですけどもねこれしっかりシャゴタンにされててねこのねインパルがね非常にかっこいい感じでね収まってると思いますよでねこれ純正色なんでしょうかねこの何ていうブラウンなんでしょうかね非常に珍しい色ですよねはあでこのミラーもねこれが純正なのかどうなのかっていうのはちょっと分かんないんですけど非常に珍しいミラーですよね室内はねまあ桃捨てに変えられてるんでしょうけど各種メーターもね付けられててねレーシングな感じに仕上がってますよねバンでもねこういうふうにシャコタンにしてねアルミをねインパルにするとねここまで決まりますよというね感じでしたねこちらもですねスカイラインのバンですねこれねこの丸めはバンですね先ほどね取材さ,させてもらったねこのバンの横にもね白のバンがね止まってますねこれもねノーマルを維持されてますよねまあこの鉄鎮はねまああの三丸純正のものなんですけどもアルミはね外側にリングがついてるじゃないですかこれがね純正でねこういうリングがあったんですよねでまあ,あのホイールキャップもあるらしいんですけどもねこれはねあえてねつけてないとでもこの鉄鎮の感じがねこのバンには似合うじゃないですかもともとバンっていうのはね働く車なんでねこの感じがね非常にマッチしていると思いますよそれでねこれもともとフェンダーミラーだったんでしょうかねフェンダーミラーだったのをドアミラー仕様にしてるというかこのオーナーさんの車ねオプションでね取材されたというね実は有名な車だったんですけども驚いたことにねこれ平成2年式1990年式らしいんですよ1992年って言ったらねもう時代はもう R32 のねスカイラインの時代なんですけどもまだ3丸のこのバンがね売られてたというねこれが非常にね驚きですよねだからねフェンダーミラーからドアミラーに変わってるのもねそういうまあオプションみたいなのがあったんでしょうね,ねこれもねノーマルなんだけどもチャコタンにされててね非常にこれもね決まってますよねで僕がねいいと思うのはやっぱりねこの鉄鎮っすよねこの鉄鎮がねバンにはいいんですよこれがね非常にいい雰囲気をね醸し出してますよねステアリングはね一見純正に見えるんですけども RS の純正のステアリングをねつけられてるということでよく見るとねこの窓の形もねなんかこんな感じになってて、ね、ちょっとおしゃれですよねで1990年平成2年までね販売されてたというね非常に驚きのモデルそれがスカイラインバーン丸番鏡でねどちらもね個性があってね僕はねかっこいいなと思うわけなんですよね
ガンメタクローンの全域ですね、西部警察仕様でね、ついてるボンネットのエアロスプリットですかね、ボンネットのね、両脇にね、エアロスプリットがついてますよね。で、フェンダートリムがついているタイプですよね。これですね、皆さん。これ。これですよね。この RS ターボのね、鏡文字って言うんですかね。これがね、前の車のね、バックミラーに映るとね、RS ターボが来たぞと、ね、なるわけなんですね、これがね。これがついてるとね、おっと思いますね。はい。ちょっと見ていきましょうね。アルミはね、ロンシャンですね。フェンダートリムも貼ってるんでね、ちょっとね、太いタイプのロンシャンがね、貼かれてるんじゃないでしょうか。これリアスポイヤー、これ純正ですね。見た感じ、ウレターンなんでね。でね、このこのリアのね、これエアロスプリットですね。はい。家で猫が待ってますエアロがね、西部警察仕様のね、ガーメタクロのね、電気でしたねお次はですね、これ一見赤黒に見えるんですけども、ね、ワインレッドですねワインレッド黒というね、非常に個性的なね、劣化面ですねよく見るとですね、オーバーフェンダー化されてますよね、これねしかもね、そのオーバーフェンダーもね綺麗にね、処理されてますよね。で、これ、ダクトがついてますね。オーバーフェンダーの裏側ね、しっかりね、これ、ダクトで処理されてるというね、かっこいいっすよね、これね。はい。フォーバルブ DOHRS ターボ、インタークーラー付きということで、おそらくは、ターボ C なんでしょうね、これね。リアはね、板っぱねがついてるね。このリアの板っぱねっていうのもね、意外と似合うと僕はね、思ってるんですよね。これ、かっこいいと思いますよ。リアのね、板っぱねね。オーバーフェンダーついてるんでね極太のタイヤがね動かされてますよね室内はねウッドステアリングになってますねウッドステアリングにバケットシートでね追加の各種メーターがね中央のコンソールに収まっててねこれもね走りの予感ですよね屋根より高い恋のぼりワインレッドはね非常に鮮やかなデッカ面でしたねお次はですね白のデッカ面ですねフロントスポイラーは社外品のねものを付けられてるんですけどもこの形状からですねターボ C なんじゃないでしょうかねインタークーラーが付いてるタイプっていうのはね助手席側だけねダクトの穴が開いてるんですよねそのインタークーラーを冷やすためにねダクトの穴が開いてるんですねそれをね通称ターボ C というんですよねサンバのスカイラインではね最高のグレードというでしょうかね走りのグレード唯一200馬力を突破してるんですよね見ていきましょうねこれはあの純正タイプのリアスポイラーですね見た感じウレタンではないんでね社外品なんでしょうねアルミの名前はちょっと分かんないんですけどもちょっとアメリカンな感じのねアルミですよね真っ白なステアリングっていうのもなかなか珍しいですよねでバケットシートがねよく見るとね追加のメーターがねずらっと並んでてねこれもなかなかね走りの仕様になってますよねでもねこういう釣りカーなんかねこれが80年代ですよね、はい、きっちりねシャコタンにされててバランスのいいね白のデッカ面でしたねこちらもね、白の鉄火面。これもね、ターボ C ですね。これ純正のスポイラーでね、ターボ C はこういう感じでね、ダクトがついてるんですね。で、フォグランポンもついていると。アルミはね、BBS ですね。この80年代のね、スカイラインでね、よくある仕様というんでしょうかね。定番ですよね。社外品のね、デュアルマフラーもね、つけられているということで。スカイラインのね、RS ターボのステッカーっていうのもね、いろんなタイプがあるんですよね。こういうタイプもあるということでね。ステアリングはナルディですね。ナルディで、でこのシートなんですけども、これなんか前期っぽいですね。後期でこういうシートがあったかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけども、前期っぽいシートがね、装着されてますよね。通称キバと呼ばれるね、ウォッシャーノズルがついた、ね、白のデッカ面でしたね。はい。出ましたねブルーがね非常に美しいね青黒のね鉄仮面ですねこちらね前回もね参加されてこうかっこいいなと思ってねこのこの青色が非常にかっこいいなという印象のね強いスカイラインなんですけどもであれこれ前回と違うところはですねこのスカイラインマークがねついてますねこれがねオーナーさんのね今回のポイントだということで
伺いましたんでね紹介させてしまうでこのねまあブルーはかっこいいんですけどもこのね鉄火面がかっこいいのはねここなんですよね皆さん見てくださいこの星のインパルですよこの星のインパルがね非常にねかっこよく収まっているというね見てくださいつらつらまでねフェンダーギリギリまでね収まってるねこの星のインパルですよねこれがかっこいいんですよね星のインパルはね80年代の日産車に合いますよねいやこれねハーハーしてしまいますよねでねよく見ればねダクトがついているよねダクトがついている鉄仮面でしたねはね、ナルディに変えられてるんですけども、ね、非常にねオーナーさんのねセンスを感じるね鉄仮面でしたねお次は鉄仮面ですね白の鉄仮面これもねターボ C ですねダクトがついてるんでアルミは渡辺ですね渡辺を履いている鉄仮面で純正タイプのねスポイラーがついている極太の柿本マフラーがね装着されてますねで室内はナルディですねこれも赤黒のノーマルのねシートですねノーマルでも十分かっこいいんですよねはいお次は前期ですねガンメタ黒の前期フェンダーミラーになってるんでね前期でも最初の方のね個体になりますよねアルミはねエクイップでしょうねこれ多分当時物の,のエクイップじゃないんでしょうかね非常に珍しいですよこれフォードはなんですけどもしっかりねシャコタンにされててねタイヤとねフェンダーの感じ見てくださいバッチリ決まってますよねかっこいいと思いますよこれはいこの感じ僕好きですねこのタイヤの感じね雨でね中が見づらくなっちゃったんですけども水中間のシフトノブがねいいですよねさあ今オーナーさんのご厚意でですねエンジンルームを見せていただいてるんですすごいっすねこれまずキャブ仕様にされてるんですねソレックスが飛び込んできますよねそれでですねこのタコ足もうタコの足のようにね非常にかっこいいねこの湾曲したねエキゾースマニホールですよねはいフェンダーミラーがね非常にかっこいい前期のねスカイラインでしたねお次は鉄仮面ですねおこれはですね非常に珍しい仕様にされてますよっていうのはですねボンネットは前期なんですねで、まあ、グリル周りもね3本まではいかないけども2本のグリルで,でこれはあの前期っぽいような感じにしてありますよねこれね非常にね新鮮ですよねこの感じね僕初めて見ましたねオーナーさんのセンスを感じるねグリル周りだと思いますよでグリルだけじゃなくてですねアルミはねマーク2なんですけどもシャコタンがバッチリ決まっていますよねこれね,このね特にねこのリアの感じこの感じをね見てくださいこれねこの感じですよねもうつらつらですよねつらつらまで来ているこのマーク2ねでねこの板っぱねっていうのがねまたねやんちゃっぷりがね際立ってかっこいいじゃないですかこれね僕この感じ好きなんですよね室内はね RS のねシートはこういう感じ前期とよく似た感じになるんですね何気にこういうラインとかもねかっこいいですよねこういうのがねオーナーさんのセンスを感じますよね後期プラス前期のハイブリッド仕様というんですなんていうのねこのね鉄仮面のライトにね前期のグリルってね初めて見ましたけどね非常にかっこいいですねこれね非常にオーナーさんのセンスを感じる一台でしたねお隣がですね赤黒のね鉄仮面ですねアルミの名前わかんないんですけどもゴールドにされてるんで雰囲気は出てますよねこのフェンダーの部分は黒に塗装されてるんでしょうかねフェンダートリムの部分もね黒に塗装されててフェンダートリムを貼ってる風にされてるんですよねリアスポイラーと極太のねマフラーが装着されてますよねでステアリングが変えられててでバケットシートこのバケットシートなんだけども赤黒に塗り分けられててね RSX のねモケットシート風にされてますよね<笑>お隣はですね前期ですね
赤黒の前期パッと見ねボンネットにねエアロスプリットがつけられてるんで西部警察仕様なんでしょうかねちょっと見ていきましょうねアルミはね赤のマーク2ですね赤色のマーク2が発火されているとでリアスポイラーはねこれはあの R31 のね純正っぽいやつですよね純正なのかどうなのかわかんないですけど R31 タイプのスポイラーがつけられているこちらはですねフェンダートリムをつけられてるんですけどあこれねこのフェンダートリムね西部警察のね劇中用に作られたやつですよっていうのはねビス止めされてるでしょこのビス止めされてるやつは西部警察の劇中仕様なんですねはいでナルディのステアリングにバケットシートということでこちらも走りの一台となってますよね非常にね珍しいフェンダートリムをね買った前期でしたね出ましたねスカイラインシルエット風味ですねこれねこのね車はねシルエット仕様じゃないんですなんでかっつったらねシルエット仕様にしてる方はいてるんですよ独自のねアレンジを加えられたシルエットということでスカイラインシルエット風味なんですねちょっと見ていきましょうねまず目に飛び込んでくるのがですね何ていうんですかねこのグリル周りのねルーバーみたいな感じですよねこれれが取り付けられることによってね戦う車っていう感じになりましたね非常にかっこいいですよねこのフロントのこの感じねこの4バルブ DOHCRS ターボがね鏡文字になってるんですね本当はねこういう感じじゃないんですけどもあえてねこの鏡文字にしてるんですよね前の車にですね4バルブ DOHCRS ターボのスカイラインシルエット風味が来たぞと知らしめるためのねこのステッカーなんですねかっこいいですねこのね、フロントスポイラーもねこれ実はねこういう社外品で売ってるわけじゃないんですよオーナーさんのオリジナルでねこういう風な感じに作ってもらったと、ね、いうことでこういうところもね非常にねセンスを感じますよねでこの車の一番の売りはやっぱこれですよこのねド迫力のブリスターフェンダーですよね見てくださいこのねド迫力のブリスターフェンダーこれですよねこのド迫力のブリスターフェンダーがねすごいんですよでねこのブリスターフェンダーにつらつらまでねかぶったねこのワークですねこの感じこれこれ見てくださいよド迫力ですねめちゃくちゃかっこよく決まってると思いませんかねでねこのステッカー類なんかもね再現度高いんですけどもでこのリアウィングもね本物のシルエットとはちょっと違うタイプ GT ウィングっぽいのが装着されてるんですけどもこの辺がねオーナーさんのねこだわりなんですよねまんまじゃないぞとシルエット風味なんだぞと独自の色をね惜しげもなくね出されてる1台ですよね中はねロールバーがね組んでますよロールバーが組まれててねもうこれはねレーシングカーですよねちょっとボンネットが開いてるんで中を取らさせていただきますけどライムグリーンのねタペットカバーが印象的ですよねこのねド迫力のねブリスターフェンダーねいつ見てもねハーハーしてしまいますよねブリスターフェンダーがね非常にド迫力のシルエット風味を使いたいんですよねこちらにですね、ド迫力の鉄仮面がありますね。白の前期ですね。これかっこいいですよね。今回も来ましたね。前期の GT ですね。これね、見てください。どうですか。ね、ビッカビカでしょこれ。出ましたね。このね、R30 回ではね、超有名なね、この80ヒーローのね、雑誌にも特集されたという CPN さんのね、鉄仮面ですよ。